அடியேன் கே சிலமதி யோகாசிரியன் என்ற காரணத்தினால் டாக்டர் கலைஞர் அவருடைய இன்றைய உடல்நிலை தகவலை பரிமாறிக்கொண்டவர் அவர் சிறந்த தமிழ் அறிஞர் தவறாமல் யோகம் பெற்றது இந்த இரண்டு விதயங்களின் அடிப்படையில் தான் அவருடைய ஆரோக்கியம் இன்று வரை நீடித்தது திருமலர் திருமந்திரத்திலே என்னை நன்றாக இறைவன் படத்தில் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு தமிழை நன்றாக யார் செய்தாலும் அவர்களை இறைவன் வழி நடத்துகிறான் என்பது அதில் உண்மை தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்ய அவர் தமிழையே சுவாசித்துக் கொண்டிருந்தார் அதில் நமக்கு எந்த வித சந்தேகத்தை நான் இங்கே அவரை ஒரு அரசியல்வாதி என்ற பார்வையில் பேசுவது ஒரு யோகாசிரியர் என்ற முறையிலே அவர் சிறந்த யோகாவை கடைப்பிடிக்கும் சிறந்த ஒரு பயிற்சியாளர் எந்த முறையிலே தான் இங்கே நான் அவரை குறித்து சொல்லவில்லை வேறு எந்த வகையிலும் வேறு எந்த விதமான கருத்துக்களையும் நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் என்று தாழ்வோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் நான் இங்கே சொல்லுவதெல்லாம் யோகா என்ற பார்வையில் தான் தமிழ் என்ற பார்வையில் தான் தமிழ் என்பது என்னவென்றால் ஒரு மந்திர மொழி மந்திரம் என்றால் அது நவில்வோரை பாதுகாக்கும் மந்திரம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் சொல்லுவோரை பாதுகாப்பது மந்திரம் மந்திரத்துக்கு என்ன பொருள்னா மந்திரம் சொல்லுவோரை பாதுகாக்கும் மந்திரத்துக்கு இது மந்திரத்துக்கான பொருள் தான் அதுபோல தமிழ் என்ற வார்த்தை இருக்குது இல்லையா தமிழ் என்று சொல்லும்போது நாவை மேலே வளைத்து வச்சிடுவோம் தமிழ் மேலே நாக்கு வளைந்து மேலே நாக்கு தரும் நாக்கே மழை வ வளைத்து வைத்து மேலே வளைத்து வைத்து அண்ணாக்கி தொடும் பொழுது தமிழ் என்பது அமிழ்தமாக மாறிவிடும் அமிழ்தம் என்பது அழிவில்லாத தேகத்தை கொடுக்கும் மரணம் இல்லாத பெருவாழ்வு கொடுக்கும் தமிழுக்குரிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது இதற்கப்பால் தமிழே உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து இரண்டு இருக்கிறது மற்ற எந்த மொழியில் இந்த போல பார்க்க முடியாது உயிரெழுத்து உடலும் உயிரும் போல தமிழிலே தமிழ் என்ற எழுத்து உருவானது உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து கொண்டுதான் அந்த மொழி உருவானது அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது யோகாவை அதை தமிழ் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து வச்சுக்கொண்ட யோகாவை எடுத்துக்கொண்டால் உடலும் உள்ளமும் ஒன்று கூடும் ஒரு மீட் உடலையும் உள்ளத்தையும் ஒன்று கூட்டி ஆரோக்கியமாக வாழ வைப்பது யோகம் யோகம் என்பது பயில்வோரை மீடு வாழ வை ஆரோக்கியமாக பாதுகாத்து தமிழ் நவில்வோரை பாதுகாக்கும் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தினன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு திருமூலர் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் யோகத்தினால் வாழ்ந்த திருமூலர் சொன்ன வார்த்தை அவருடைய திருமந்திர பாடல் என்பது பெரிய யோக நூல் அந்த யோக நூலில் முதல் பாடலே ஆகும் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறுன்னு அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க அந்த இடத்த அதன் ஏற்று வச்சுக்கோங்க பொறுக்கி எடுத்து பாருங்க திருமந்திர பாடலில் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன்னு திருமலர் ஒரு 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 பாட்டு சொல்லியிருக்காரு உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் உடம்பு வளர்த்தேன்னா அது இது தின்னு கண்ணா பண்ணால் உடம்பு பொறுத்துட்டு போகிறது இல்லை உடம்பு வளர்க்குறதா உடம்பு வள மத 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 வளர்த்து துப்பா போட்டு போகிறது அல்ல உடம்பை வளர்ப்பதுன்னா உயிர் வளர்த்தேன் அது அப்படி பார்க்கணும் உயிர் உயிர் வளர்த்தேன்னு என்னது உடம்பு இருக்கும் அப்படியே ஆனால் உயிர் வளரும் உயிர் வளரும் என்னது ஆயுள் அதிகரிக்கும் அது உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் திருமணம் சொல்லிக்கார் ஒரு பாடலாம் சொல்லிக்கார் அப்போ உடம்பை வளர்ப்பதற்கு இந்த யோகக்கலை மிகவும் அவசியமாக இருந்திருக்கு அதாவது உயிரை நீண்டகாலம் வாழும்படியாக இந்த உடலோடு பொறுத்து வைப்பதற்கு யோகம் மிகவும் உதவிகரமாக இருந்திருக்கு சரியா அந்த நோக்கில் பார்க்கும்போது தமிழ் என்று எழுத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர் தமிழை சுவாசித்துக் கொண்டே இருப்பவர் தமிழ் கலைஞர்கள் தமிழை சுவாசிப்பவர் அவர் இளம் சிறு ப பிராயத்திலிருந்து தமிழோடு தமிழாக வாழ்ந்தவர் நன்றாக தமிழ் செய்ய மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க உயிரெழுத்தும் உடலுத்தும் கலந்தது தமிழ் மந்திரம் என்பது நவில் வாரை பாதுகாக்கும் தமிழை மந்திரமாக பேசியவர் ஆங்கிலம் அவருக்கு தெரியாது ஆங்கிலம் பேச மாட்டார் தமிழையே பேசினார் தமிழையே சுவாசித்தார் தமிழை நேசித்தார் தமிழோடு வாழ்ந்தார் அந்த தமிழ் என்பது ஒரு தெய்வ மொழி அந்த தெய்வ மொழி என்ற பாங்கில் அவரை இன்று வரை ஆரோக்கியமாக வரமில்லாத பெருவாழ்வில் வைத்திருக்கிறது யோகம் தவறாமல் அவர் கடைபிடிக்கின்ற காரணத்தினால் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து கூடி தமிழை ஒரு தெய்வ மொழியாக ஆக்கி அதை நவில் வரை பாதுகாப்பது போல மந்திரமாக இருந்து பாதுகாப்பது போல இந்த யோகக்கலை உடலும் உள்ளமும் ஒன்று கூடி 
ஒன்று கூடி அந்த பயிற்சியை மேற்கொள்வரை மரணமில்லாத பெருமாள் வாழ வைக்கும் இரண்டு விஷயங்கள் தான் அவர் தமிழை சுவாசித்த காரணத்தினாலும் தவறாமல் யோகக்கலை போய்ட்ட காரணத்தினாலும் அவர் ஈடுபாடக்கூடிய இந்த வாழ்வியலில் அற்புதமான ஒரு ரகசியம் மறைந்திருக்கிறது அது யோகமாகவும் தமிழாகவும் இருக்கிறது என்பதை தவிர வேறொன்றும் அவருடைய இன்றைய இந்த ஆரோக்கிய நீடு வாழ்வுக்கு அடிப்படை காரணம் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது என்பதை உங்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டித்தான் இந்த யோகாசிரியன் என்ற முறையில் அமைச்சு உங்களுக்கு இதில் உடன்பாடு இருந்தால் தயவுதே சப்ஸ்கிரைப் செய்து இதனை மேலும் ஊக்கப்படுத்தும்